எங்கயோ பார்த்த மயக்கம் எப்போதோ வாழ்ந்தக்கம் தேவதைகள் சாலையோரம் வருவது என்ன மாயம் மாயம் நிலவினில் கரைகளும் நீங்குமே விடிகளில் வழிந்திடும் அழகு நீர்வீழ்ச்சியே உனை விட வேறு நினைவுகள் ஏது ரோஜா 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 சின்ன கலை வாணி நீ வண்ண சிலைமேனி அது மஞ்சம் தனில் மாறந்தலை வைக்கும் இன்ப தலகாணி சில பேர் வந்து செஸ்ட்டுக்கும் நேசலுக்கும் கனெக்ட் பண்ணி பாடுவாங்க சில பேர் வந்து செஸ்ட் அண்ட் த்ரோட் அண்ட் நேசலில் கனெக்ட் சில பேர் நேசல்லேயே பாடுவாங்க சில பேர் வந்து செஸ்டில் மட்டுமே பாடுவாங்க உன்னிசர் பாடுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா பாடுற அவர் எப்படி என்னோட ஆத்மா இந்த உலகத்துல இருந்து இதை விட்டு போற வரைக்குமே அவங்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் என்னோட ஃபேமிலியே வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கு லெஜன்னா லெஜன் ரஹ்மான் சார்னா அது ரஹ்மான் சார் தான் அந்த ஒரு விஷயத்த அவர் வந்து சிம்பிளா காமிச்சாரு எங்க எல்லாருக்குமே நான் நேரா இருக்கேன் எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரில எனக்கு வந்து ஐயோ சிரிக்கிறதா இல்லப்பா பொன்னியின் செல்வன்ல மங்கி சாண்ட் அப் அன்பிற்கினிய ஆதன் சினிமா நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் இது உங்கள் ஆதன் சினிமா வழங்கக்கூடிய சிந்து பைரவ நிகழ்ச்சி நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் இசை கலைஞர்களை அழைத்து அவர்களோடு பேசி அவர்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் இசை துறை மற்றும் அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த இசை வாழ்க்கைக்கு இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்மளுடைய அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு மைய கருத்தாக இருக்குது நிறைய இசை கலைஞர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு மகுடம் சுற்றி அழகு பார்ப்பது நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியின் வழக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கூட பேசுகிறதுக்காக ஒரு யங் சாம் வந்திருக்காரு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கார் அனைக்குமா அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு தெரியல ஒரு பந்தாவே இல்லை ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுகிறாரு அவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறதுக்கு எல்லாருக்குமே அறிமுகமான அஜய் கிருஷ்ணன் வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ப்ரோ நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அண்டு உங்கள் பேர் மாற்ற போகிறதா கேள்விப்பட்டேன் உண்மையா யார் சீரியஸாக கேள்விப்பட்டேன் உங்கள் பேர் மாற்ற போகிறாங்க அஜய் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறது வந்து அவரும் <laughs> 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 இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா உங்களுடைய பாடல்கள் கேட்டுட்டு தான் சரி இந்த சிங்கர் பற்றி பரவலாக தமிழகத்தில் பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப வருஷமாக சொல்லக்கூடியது உதித் நாராயண் சார் பற்றி நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவருடைய ப்ரொனன்சேஷன் ப்ரொனன்சேஷன் அவர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பாடுறாரு தமிழுக்கு எடுக்கிறாரு ரொம்ப வருஷமாக இந்த பட்டிமன்றங்களில் மேடைகளில் எல்லாம் பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் பாடுபொருளாக பேசு பொருளாக இருந்த விஷயம் வந்து உதித் நாராயண் சார்னாலுமே ஒரு ஃபன் ஃபன் எலிமெண்ட் அப்படி மாதிரி வச்சுருந்தாங்க பட் அதுக்கு நான் போய் தேடும் பொழுது தான் அவருடைய ஹிந்தி சிங்கிங் பார்த்தா அவர் அவ்வளவு பாடி வச்சிருக்காரு சச்ச லெஜண்ட் நம்ம சிங்கர் தெரியாம போயிருந்தது பட் ஆனா அங்க ஹிந்தி சிங்க சிங்கிங்ல அண்ட் நார்த் இந்தியன் சைட்ல நிறைய பாடி இருக்காரு இல்ல நிறைய நிறைய பாட்டு அவர் வந்து என்ன சொல்றது அந்த சில சிங்கர்ஸ் வந்து அந்த பாட்டை தொட்டாலே அது ஹிட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து டியூன் அது எப்படியாப்பட்ட டியூனா இருந்தாலும் சில சிங்கர்ஸ் வந்து பாடுறப்ப அந்த டியூன் வந்து ஹிட் ஆயிரும் ஸோ அப்படிதான் வந்து ஆக்சுவலி உதித் சார் வந்து நிறைய பாட்டு பாடியிருக்காரு தமிழ்லயே நிறைய பாட்டு பாடிக்காரு அது நிறைய பேருக்கு தெரியல சோ அது என்னால நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா அது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு பாக்கியம் தான் நான் அது அவருடைய பாட்டை நான் வந்து எடுத்து பாடுறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் சோ நீங்க இந்தி சாங்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா அவரோட நிறையவே ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க ட்ரை இல்லை நான் வந்து ஆக்சுவலி நிறைய பாடுவேன் ஆக்சுவலி ஹிந்தி சாங்ஸ் பட் உதித் சார் 
எப்போ நான் வந்து சஹானா எடுத்து சும்மா ட்ரை பண்ணி நான் அந்த ஸ்டேஜில் மாக்கா பண்ணேன் பிரியங்காக்கா அண்ட் நம்ம ஜட்ஜஸ்லாம் இருக்கிறப்ப நான் அதை எப்போ வந்து டிரெக்டர் மேம் பாட சொன்னாங்களோ இது சும்மா பாடுறா அப்படின்னு சும்மா விளையாட்டாக பாடின ஒரு விஷயம் என்றைக்கு வந்து உலக லெவலில் நிறைய நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆச்சோ அதிலிருந்து நான் உதித் சரோட பாட்டை அதிகமாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எடுத்ததுக்கெல்லாம் அதாவது ஹே மேரி ஹம் சஃபர் அது அந்த பாட்டு அப்புறம் கியூ கி இத்தனா பியார் தும்கோ அப்படிலாம் பாடுவாரு <laughs> 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 I would have tried to contact him also. Wow, super. If you ask him, you can ask him to 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 ask him. We'll try. But God's grace. We'll try. We'll try. We'll try. We'll try. We'll try. PBC News. We'll try. 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 Bro, I'm going to try. I'm going to try. Udit sir. I'm going to try. 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 விஷயத்தை நான் முன்ன வச்சு பாடினது பட் நான் ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் நீங்க நினைச்சிட்டீங்க எனக்கு ஒரு இல்லை நீங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் நீங்க உதித் சார் வாய்ஸ் பாடுறீங்க உன்னி சார் வாய்ஸ் பாடுறீங்க அது எல்லாமே அந்த ஸ்டேஜில் நான் சொல்லிட்டு தான் பண்ணியிருப்பேன் ஆக்சுவலி அது அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஆக்சுவலி பிரியங்கா அக்கா வந்து இந்த மாதிரி டே அவர் வாய்ஸ் பாட அப்படியே நம்ம உன்னி சார் வாய்ஸையும் பாட அப்படின்னும் போது ஓகே ரெண்டு பேரும் எந்த பாட்டை பாடியிருக்காங்க நான் டக்குன்னு யோசிச்சப்ப நான் சோனியா சோனியா வந்து எனக்கு அந்த பாட்டு பர்சனலாகவே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அப்போ நான் வந்து அதை அப்படியே வந்து எஸ்பிபி சார் முன்னாடி அதையும் சேர்த்து பாடினேன் அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல எஸ்பிபி சார் அவ்வளோ ரசித்தார் அவர் கண்ணு முடிக்க ஆக்சுவலி அவர் அதை கேட்குறாரு ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்பிபி சாரும் உதித் நாராயண் சார்லாம் ரொம்ப நல்ல க்ளோஸ் ஸோ அன்றைக்கி கூட நிறைய விஷயம் சொன்னார் ஸோ நான் அதை நான் பொறுமையாக நான் எடுத்தா சொல்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக ஸோ ஸ்டார்டிங் இப்போ நான் ஆமாம் என்னோட வாய்ஸ்லேயே நான் வந்து கண்டிப்பாக ஃபியூ லைன்ஸ் படித்திடவா பணி விழும் இரவுகள் ஆயிரம் இடைவெளி எதற்கு சொல் நமக்கு உன்னானும் ஒரு முறை விடுமுறை எடுத்தால் என்ன என்னை தீண்டக்கூடாதென வானோடு சொல்லாது வங்க கடல் என்னை ஏந்தக்கூடாதென கையோடு சொல்லாது புல்லாங்குழல் நீ தொட்டால் நிலவினில் கரைகளும் நீங்குமே விழிகளில் வழிந்திடும் அழகு நீ வீழ்ச்சியே எனக்கு நீ உனை தர எதற்கு ஆராய்ச்சியே உனை விடா வேறு நினைவுகள் ஏது ரோஜா 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 கண்ட பின்னே உன்னிடத்தில் என்னை விட்டு வீடு வந்தேன் வெளிப்படையாங்க <laughs> 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 அந்த மாதிரி நல்ல வேலை ரெக்கார்டில் இருக்குதுனா கொஞ்சம் முடிக்கிட்டேன் நல்ல வேலை நான் தப்பிச்சேன் அப்படியே ஏதாவது பேசியிருந்தாலும் அவங்க எடிட் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிரியங்கா அக்கா அக்கா இப்போ நான் சிரிச்சதுக்கு ரீசனே அதான் அவங்க அவங்க பக்கத்தில் இருந்தால் சிரிச்சுட்டு இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு உள்ள எதுவுமே வச்சுட்டு வெளியில் பேசுகிற ஒரு ஆள் கிடையாது எதா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஏய் என்னடா அப்படின்னு வாடா வாடா சாப்பிடலாம் அவங்க ஏதாவது சாப்பிட்ற பொருள் வச்சுருந்தாலுமே சாப்பிடுறடா அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி வேற லெவல் என்ன சொல்றது டவுன் டு எர்த்னு சொல்றது ஆனா ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த ஆங்கரா இருந்துகிட்டு அவ்வளவு பெரிய ஆங்கரா இருந்துகிட்டு நிறைய பேர் கலாச்சாரம் அவ்வளவு அழகா ஸ்வீட்டா அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது எங்க அக்கா சொல்வாங்க என்னோட இரண்டாவது அக்கா எனக்கு மொத்தம் மூணு அக்கா எவன் ஒருத்தர் தன்னை வந்து தாழ்த்திக்கிறானோ அவன் தானா அவன் வந்து உயர் உயர்த்தப்படுவான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்னையே நிறைய பேர் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க பட் நான் வந்து அதான் கடவுள் வந்து இந்த அளவுக்கு என்ன வந்து சூப்பர் சிங்கர் அண்ட் விஜய் டிவி ரோஃபா மேம் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் அதான் சொல்கிறேன் காலம் முழுக்க நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் என்னை இன்டர்வியூ பண்ணுற அளவுக்கு அந்த கடவுள் ஒரு பிரார்த்தனை வச்சுருக்காரு கண்டிப்பாக தேங்க்யூ சொல்லி ஐயோ 
ரஹ்மான் சார் ரஹ்மான் சார் எங்க சீசன் வந்து ரஹ்மான் சார் தான் வந்து அம்பாசிடர் பாத்தீங்கன்னா சோ ரஹ்மான் சார் அப்படி அவர் தான் அந்த அந்த சீசனுக்கு எதுவும் சொல்லும் போது எங்களுக்கு வந்து தாங்கல வந்து சூப்பர் சிங்கர்ல செலக்ட் ஆகுறதே வந்து குதிரை கொம்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ரஹ்மான் சார் வந்தது வந்து நான் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு சீசன் எங்களுக்கு அது அண்ட் சார் முன்னாடி அது என்ன சொல்றது பாடுற ஒரு சான்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி வந்து வந்திருக்கோம் பிகாஸ் அவங்க வந்து சாருக்கு டைம் இல்லை ஸோ வேற ஏதோ ஒரு பிஸி ஒர்க்ல இருந்ததுனால ஒரு சில பேர் பாடுறது மட்டும் கேட்டுட்டு போயிட்டாங்க இரு சிகரங்கள்ல ஒரு சிகரம் அது அதாவது ரஹ்மான் சார் ராஜா சார் அண்ட் ரஹ்மான் சார் ஓகே சங்கர் சார் அதாவது ஒரு குழந்தை அப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா ட்ரூ ஹார்ட் அதாவது இங்கிருந்து பேசுறேன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் இல்லை அந்த ஒரு விஷயத்துல அதான் கல்பனா கா மாதிரி ஆஹ் ஆனா ரொம்ப குழந்தை சார் வந்து இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி லவ் யூடா லவ் யூ பிரியங்கா லவ் யூ மாக்கா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாரு அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுவாரு அந்த ஷோ அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுவாரு என்ன சொல்றது சொன்ன வாக்க அதாவது சஹானா நான் பாடுற அந்த ரவுண்ட் வந்து அவர் தான் சீஃப் கெஸ்டா வந்திருந்தாரு அண்ணன் முன்னாடி தான் பாடினேன் ஸோ சொன்ன வாக்க நிறைவேற்ற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து வேற லெவல் அதை பண்ணிட்டாரு சொன்னதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு ஏன்னா என்னை வந்து கோமாளி மூவியில வந்து பாட வைக்கிறேன் ஐ மீன் ஒரு மூவியில பாட வைக்கிறேன் நான் வந்து அஜய் பாட வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு மாக்கா அப்ப நல்லா கலாய்ச்சாங்க தோதா இருக்கா நீங்க சொன்னீங்கன்னா உதித் நாராயண் வயசுல வந்து பாடிடுவா அப்படியே அவன் வயசுல பாடிடுவான் சைக்கிள்லயே வந்துடுவான் பையன் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப பண்ணியா இருந்தது பட் அன்னைக்கு அவர் அதை சொன்னாரு கோமாளி படத்துல ஒரு ஒளி மொழியும் சொல்லி ஒரு பாட்டு ஒண்ணு எனக்கும் அண்ட் என்னோட இன்னொரு அனதர் ஃப்ரெண்டும் பாடணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் பாடணும் ஸோ அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்த ஒரு ஒரு பிரதர்னே சொல்லலாம் ஸோ ஹேஸ் ஆஃப் ப்ரோ தேங்க்யூ ரொம்ப ஃபேவரட் இந்த போட்டோ வந்து லெஜன் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் மீட் கிடையாது இல்லை இந்த போட்டோ லீலா பேலஸ்ல வந்து ஆக்சுவலி ஒரு எஸ்பிஐ அவங்களுடைய ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் அது ஸோ அதுக்கு வந்து எல்லா அந்த நம்ம சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற எல்லா எஸ்பிஐ பிரான்ச்சஸில் இருக்க எல்லாருமே வந்து அதில் வர வ வர வந்திருந்தாங்க ஸோ அது ஒரு சிறப்பான ஒரு பெரிய விழா அதுக்கு எஸ்பிபி சார் தான் வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் மாதிரி ஸோ நான் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மராக தான் அங்கே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சிங்கர் சூப்பர் சிங்கர்லேருந்து வர பையன் அப்படி தான் போனது ஆல்ரெடி முன்னாடியே வந்து நான் வந்து விஜய் டிவியில் மின்னலேனி வந்தது முன்னாடி சார் முன்னாடி பாடி சார் எனக்கு சாருக்கு வந்து என்ன நல்லா வந்து தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நான் வந்து எஸ்பிபி சார் வர்றாருன்ற விஷயம் எனக்கு தெரியாது நாங்கள் வெல்லாம் எல்லாம் ஒரு லைனில் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கோம் எஸ்பிபி சார் வந்து பின்னாடி ஏதோ ஒரு ரூமில் இருக்கார் அவங்களுடைய மேனேஜர் சார் அந்த அண்ணா இருப்பார் ஒரு ஒரு அங்கிள் இருக்கார் அவர் வந்துட்டு என்னை பார்த்துட்டார் நான் உட்காந்துருக்கிற தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கு புதிக் நாராயண் அப்படி சொல்லி அரண் அப்படின்னு நான் வந்து திரும்பி பார்த்தேன் பார்த்தா அவர் இங்கே வாங்க அப்படி சொல்லி நான் வந்து ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் இப்போ நல்லா நீ எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு இன்னும் இந்த பக்கம் அப்படின்னு இன்றைக்கி சார் தான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது வாங்கிட்டு <laughs> 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 ஸோ ஓகே கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு நம்ம பாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மலரு மோனமா அப்படின்னு பாருங்க அவருக்கு அவ்வளோதான் அவர் இப்படி கை கட்டிட்டு இப்படி என்ன பார்க்க ஆரம்பிச்சு பார்த்துருங்க அந்த வீடியோ ஐயோ ப்ரோ நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ப்ரோ அதாவது அவங்க நம்ம வந்து எஸ்பிபி சார் உண்மையிலே நம்ம அவங்களாம் வந்து கடவுள் மாதிரி பார்க்குறோம் எத்தனை கணக்கான பாட்டு பாடினவங்க நம்ம பக்கத்தில் அவரை பார்க்கணுன்றதே பல பேருக்கு ஓட கனவு இப்போ வரைக்கும் நிறைவேறாமல் இருக்கு பட் கடவுள் அந்த ஒரு பிளஸிங் எனக்கு கொடுத்து அவர் பக்கத்தில் நிற்க வச்சு அவரோட பாட்டை உதித் சார் மாதிரி பாட பாட வச்சு என்னை வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த வந்து உண்மையிலே அது அவங்க அலோ சார் வந்து அலோ பண்ணது அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறாரு அவர் உண்மையிலே அதை என்ஜாய் பண்ணுறாரு எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் தி லீஸ்ட் தி கிங் ஆண்டவா யாரும் தெரியலையே ஸோ நீங்கள் சொன்ன அந்த இருமே அவருங்க அந்த ஃபோட்டோ பார்த்துட்டுமே எனக்கு அந்த ஒரு கூஸ் பம்ஸ் இல்லை அதுதான் இரண்டு சிகரங்கள் அதில் ஒரு முக்கியமான சிகரம் எத்தனையோ பேர் நான் அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது அந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் வச்சுருக்கிறது வந்து எனக்கு வந்து சூப்பர் சிங்கர் அதான் அந்த மேடை வந்து ரொம்ப 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 எனக்கு வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நிறைய நன்மைகள் நிறைய ஹாப்பினஸ் கொடுத்த ஒரு மேடை அது சூப்பர் சிங்கர்ன்ற ஒரு விஷயம் அதில் செலக்ட் ஆகி வர்றதே வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் எத்தனையோ பேரை எலிமினேட் பண்ணியிருக்க எத்தனையோ
ஸோ அதுலேருந்து வந்து எனக்கு வந்து அந்த சீசன் முடிஞ்சு சூப்பர் சீனியர் டிரெக்டர் ரோஃபா மேம் அவங்க வந்து எங்கள் எல்லாரையுமே அந்த சீசனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருமே வந்து ஒரு சில பேர் வர முடியல பட் பாவம் அவங்க ஏன்னா அது அதுவே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்களால வர முடியலன்னு பட் ரோஃபா மேம் எங்கள் எல்லோரும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவருடைய சாரோட ஸ்டூடியோக்கு வெளியில் தான் இருந்தோம் இருந்துட்டு ஓகே அப்படின்னு சார் கூப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய அசிஸ்டண்ட்டு அவர் கூப்பிட்றாரு சுப்பையா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க கூப்பிட்டோன்னே உள்ளே போகணும் நாங்கள் போயிட்டு அப்படி பெருமாள் ஃபோட்டோ இருக்குது ஆஹா பெரிய தெய்வம் இங்கே ரெண்டு தெய்வமும் ஒன்றா இருக்கு அப்படின்னு ஓகே பெருமாள் பார்த்துட்டு கடவுளே அவரை பார்க்க போகிறோன்னு பெரிய பெருசாக இருந்தது ரொம்ப பெருசாக நான் அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறேன் பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் சார் இருக்கிற ரூமுக்கு போகணும் நாங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டு எல்லாம் உட்காந்துட்ருக்கோம் சார் வந்து சார் இங்கே உட்காந்துட்ருக்கார் அப்படின்னா அவரை சுற்றி இப்படி ஒரு ரவுண்டாக நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு ஒருத்தராக வந்து பாடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஒரு ஒருத்தராக பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து சாருக்கு ரைட் சைடில் செகண்ட் பர்சன் நான் லெஃப்ட் சைடில் செகண்ட் பர்சன் ஸோ நான் வந்து வானமழை போலே புது பாடல்கள் இந்த பாட்டை நான் பாடினேன் சார் முன்னாடி எனக்கு லிரிக் வந்து அவ்வளோ பெரிய லெஜண்டு ஒரு 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 மியூசிக்கு தமிழ் மியூசிக்கில் ராஜா சார் அப்படின்னா அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் எல்லா விதமான மக்களையும் வந்து கவர் பண்ண ஒரு மனுஷன் எல்லா இடத்துலையும் வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு மியூசிக்ன்ற விதச் அந்த விதையை வந்து விதைச்ச ஒரு மனுஷன் முன்னாடி உட்காந்து பார்க்குறதே பெரிய விஷயம் கடவுளோட கொடுப்பனேன் பக்கத்தில் உட்காந்து அவர் முன்னாடி நான் வந்து பாடுறேன் நான் பாடுறதுக்கு அவர் இப்படி தாழ் அப்படி கையில் அப்படி சும்மா அப்படி போட்டுட்ருக்காரு ஐயோ என்னடா அது பாடி பாடிக்கிட்டே இருக்கேன் லிரிக் எனக்கு வரல உளறேன் நான் பாட்டுக்கு லிரிக் தனமானாலும் பாடிக்க அதுக்கப்புறம் அப்படி பாடி முடித்த உடனே நான் வந்து சொல்லிட்டேன் சார் மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து உங்கள் முன்னாடி பாடுறதுக்கு பயமாக இருந்தது லிரிக்லாம் தப்பாக பாடு ஓ அதுக்கு நான் காரணம் ஆகிட்டேன்னா சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு வாங்கி இல்லை சார் அப்படின்னு சரி ஓகேன்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மொமெண்ட் எங்களால் வந்து உண்மையிலேயே நாங்கள் மறக்க முடியாது தென் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் அவருடைய அந்த அந்த ரூம்லேருந்து வெளியில் பேக் சைட் இருக்கும் நம்ம பிரசாத் ஸ்டூடியோவில் தான் சார் இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு பேக் சைடு அந்த மிரர்லாம் திறந்துட்டு ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸில் வந்து நாங்கள்லாம் வந்து சார் நடுவில் நிற்கிறாங்க நான் பக்கத்தில் அண்டு நம்ம எல்லாருமே சூப்பர் சிங்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்து சுற்றி நின்றுட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபோட்டோ இருக்குது ஆக்சுவலி நீங்கள் அது அதுவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேபி பார்த்துருப்பீங்க அது அன்னைக்கு வந்து எங்களுக்கு உண்மையிலே மறக்க முடியாத நாள் ராஜா சாரை மீட் பண்ண அந்த ஒரு டே வந்து உண்மையிலே நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் ராஜா சாரோடைய மியூசிக்கில் அண்ட் ரஹ்மான் சாரோடைய மியூசிக்கில் வந்து பாடணுன்றது என்னோடய பெரிய எய்ம் ஸோ அது பார்ப்போம் நம்ம ப்ரோ வந்து நிறைய கர்நாடிக் மியூசிக் தெரிஞ்சவர் அண்ட் மோர் ஓவர் கர்நாடிக் சாங்ஸ் நிறைய பாடியிருக்காரு டிஎம்எஸ் சார் மாதிரி அவ்வளோ அபாரமாக பாடுறாரு நம்மளுடைய சிறுகாழி சார் மாதிரி அவ்வளோ அந்த காந்தர் மொத்தமாக பாடுறாரு இவ்வளவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இவர் வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் சிங்கர் மாதிரி சும்மா இல்லை அவர் வந்து வெஸ்டர்ன் தான் பாடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் அப்பாவும் எனக்கே கஷ்டமாக போயிடுச்சு ஐயோ இல்லையே இவ்வளோ தெரிஞ்சு வச்சிருக்க மனுஷனை வந்து கூப்பிட்டு வந்து ராகம் பற்றி பாடாமல் பேசாமல் போனோம் ஆனால் ரொம்ப டீட்டெயிலான ராகம்லாம் கேட்டுறாரீங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நான் பாடுறேன் வேணா ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ கல்யாணி ராகம் அதில் ஏதாவது ஒரு பாடல் பசும் தங்கம் புது வெள்ளி மாணி கமணி வைரம் அவையாகும் ஒரு தாய்க்கு ஈடாகுமா எனக்கு எங்கள் அம்மானா வந்து அவ்வளோ ரொம்ப பிடிக்கும் போன வருஷம் தான் எங்கள் அம்மா வந்து தவறிட்டாங்க ஆகஸ்ட் மந்த்து தான் தவறினாங்க ஸோ டக்குன்னு எனக்கு கேட்ட உடனே எனக்கு கல்யாணம் என்னும் போது எனக்கு அந்த பாட்டு எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஸோ அமேசிங் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது கேட்க அண்ட் மோரோவர் ஜெயஸ்தாஸ் சார் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருந்தேன் உண்மைங்களா எனக்கு நான் உண்மையாக சொல்ல போனால் ஜெயஸ்தாஸ் ஃபேமஸ் ஐயா அண்டு யேசுதாஸ் சார் உன்னி சார் இவங்க மூணு பேரோட சாங்ஸ் மேக்ஸிமம் நான் வந்து கேட்டு தான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதாவது லெஜன்ஸ் அதாவது அவங்கக்கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கலான்னு சொல்கிறது வந்து நூற்றுக்கு நூறு உண்மை ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து கிளாசிக்கல் கற்றுக்கணும் நிறைய பாட்டு கேட்குறதுன்றதை விட நம்ம முன்னோர் நம்ம லெஜன்ஸ் வந்து பாடின பாட்டுங்களை அதிகமாக கேட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஞானம் வந்து வந்துடும் ஸோ அதனால தான் அவங்கள லெஜன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் இவங்க மூணு பேருமே சொல்லலாம் தாராளமாக ஸோ நெக்ஸ்ட் ராகம் கம்பீர நாட்டை சின்ன கலைவாணி நீ வண்ண சிலைமேனி அது மஞ்சம் தனில் மாற
இன்னும் தாமதமா தங்க மகனின்று சிங்க நடை போட்டு அருகில் அருகில் வந்தார் ரெண்டும் புறம் பற்றி எரியும் எழுகாக மங்கை உருகி நின்றார் கட்டும் மாடை என் காதலன் கண்டதும் நழுவியதே வெட்கத்தாழ்பார் அது வேந்தனை கண்டதும் விலகியதே ரத்தத்தா மறை முத்தம் கேட்குது வாயன் வாழ்வேவா சேசிங்க தூங்கும் <laughs> வால் பக்கம் தீபம் ஏந்தீனம் வாசல் வந்த மின்மினி விதி விளக்காக ஒளி வீச விழி மூடி மெல்ல தூங்கு இளம் காலை நேரம் குயிலும் கூவும் ஓய் எழுப்பாத சின்ன கண்மணி தாய் சொன்ன தாலாட்டு தலைமுறையா தமிழ் மறைய முல்லையே கேளு மூவேந்த பாட்டு நிலா காயும் நேரம் தானே மடி மீது தூங்கு பொற்சேவல் கூ வரையில் ஜோ 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 ஆரீரோ ஜோ 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 வருங்காலம் அரசாளும் ராஜாவே தாய் சொன்ன தாலாட்டு தலைமுறையா தமிழ் மறையா முல்லையே கேளு எனக்கு <laughs> 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 உன்னி சார் வாய்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து இமிடேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்து சில வாய்ஸஸில் ஒரு வாய்ஸ் ஓக்கல் அந்த ஒரு இது இருக்குது விஷயம் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஒன்று இருக்குது எப்படின்னா சில பேர் வந்து செஸ்ட்டுக்கும் நேசலுக்கும் கனெக்ட் பண்ணி பாடுவாங்க சில பேர் வந்து செஸ்ட் அண்ட் த்ரோட் அண்ட் நேசலில் கனெக்ட் சில பேர் நேசல்லேயே பாடுவாங்க சில பேர் வந்து செஸ்ட்டில் மட்டுமே பாடுவாங்க அந்த ஒரு விஷயத்தில் தான் எனக்கு வந்து அதை நான் ட்ரை பண்ண போகி எனக்கு அந்த ஒரு விஷயம் வந்தது ஸோ இப்போ நான் இப்போ நார்மலாக வந்து நான் பாடுறேன்னா ஓவின் நிலா இருவா நிலா நீ இது ஆக்சுவலி ஆல்மோஸ்ட் உன்னிசரோட அந்த ஒரு இது ஃப்ளேவர் கேட்கும் பட் இது என்னோட வாய்ஸு உன்னிசர் பாடுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா பாடுற அவர் எப்படி பாடியிருப்பார்னா ஓவின் நிலா போன <laughs> வாய்ஸும் வந்து நான் இமிடேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு நேசல் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோட ஸ்லாங்கோ வந்து அழுத்தி அழுத்தி பாடுவேன் அந்த வேர்ட்ஸ் அடித்து பாடுவேன் எப்படி பாடியிருக்காரு ஆ லைட்டாக நம்ம கானா சிங்கர்ஸ் எப்படி பாடுறாங்க நம்ம வீட்டு குத்து விளக்கு இதுதான் இது வந்து உதி சார் எங்க வீட்டு குத்து விளக்கு இவ்வளோதான் இதுதான் விஷயம் ஸோ அந்த நேசல் டச்சஸ் யூஸ் பண்ணி செஸ்ட் வாய்ஸ்ல இருந்து பாடுறது அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அது எனக்கு அந்த ஒரு விஷயம் அது எப்போ அது ராஜா சார் வாய்ஸ் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ஐயோ 
ஒரு <laughs> 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 அவங்களுக்கு நீ யூனிக்காக அது அமைஞ்சது அது ஸோ இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப பேசிட்டோம் ஆனால் நீங்கள் இப்போ பாட பாட தான் எனக்கு என்னடா நீ சும்மா உட்கார வச்சுட்டு ஏன்னா பார்க்குறவங்க எல்லாருமே என்ன ஒரு கமெண்ட்ஸில் சும்மா நீ பாட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவரை கூப்பிட்டு வந்துட்டு அப்படின்றாங்க ஸோ உதித் சார் வாய்ஸில் உங்களுக்காக ஒரு சாங் அந்த இடிவிழுந்த வீட்டில் இன்று பூச்செடிகள் அந்த சாங்கே ஒரு ஓகே ஆதி அந்தமும் மறந்து உன் அருகில் கரைந்து நான் போனேன் ஆண்கள் வெட்கப்படும் தருணம் உன்னை பார்த்த பின்பு நான் கண்டு கொண்டேன் இடி விழுந்த வீட்டினில் இன்று பூச்செடிகள் பூக்கிறது இவள் தானே உந்தன் பாதி கடவுள் பது கேட்கிறது வியந்து வியந்து உடைந்து உடைந்து சரிந்து சரிந்து மிரண்டு மிரண்டு மீண்டும் பிறந்து உனக்கு கலந்து தொலைந்து தொலைந்து எங்கயோ பார்த்த மயக்கம் எப்போதோ வாழ்ந்த நரக்கம் தேவதைகள் சாலையோரம் வருவது என்ன மாயம் மாயம் கண் திறந்தை வள் பார்க்கும் போது கடவுளை நம்பது என்ன லிரிக் இருந்தாலும் அந்த ஒரு அது உதித் சார் அது பாடும் போது அது ஹிட் அது ஒரு மாதிரி அந்த மழலைத்தனமா பாடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல நானே இப்ப என்ன சொல்லலாம் நினைச்சிருந்தேன் நீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க ஹிந்தி சாங்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா இன்னும் நார்த் இந்தியா சைட்ல உங்க வீடியோஸ் பரவாயில்ல பரவச்சுதான் உங்களுக்கு நார்த் இந்தியா டூர் போறதுக்கே பத்தி இல்ல ஆக்சுவலி வந்து நான் கேள்விப்பட்டேன் உம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சைட்ல கொஞ்சம் மேபி அது உதித் சாரே பார்த்து இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்த நான் கேள்விப்பட்டேன் அதை வந்து போயிருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் போயிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சூப்பர் சிங்கர்ஸ்லேயே ஒரு சில ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளுங்கெல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அது போயிருந்தா உண்மையிலே அவர் கேட்டிருந்தா எனக்கு அவர் அவர் கோவப்படாம அதை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டா போதும் வேற எதுவும் வேண்டாம் ஐ திங்க் நார்த்தில் கூட உதித் சார் இமிடேட் பண்ணி யாருமே பாடல இல்ல இல்ல இருக்காங்க நார்த்தில் இல்ல பாடி இருப்பாங்க பட் நான் எனக்கு வந்து ஒரு பிரதர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி அவர் வந்து வேற ஒரு மலையாளம் சேனலில் வந்து உஜித் சார் மாதிரி வாய்ஸில் பாடி அவர் வந்து என்னோட பாட்டை கேட்டுருந்துருக்கார் போல ஸோ அவர் வந்து ப்ரோ இந்த மாதிரி கேட்டேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப அழகாக பாடிங்கன்னு அவரும் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவரோட வீடியோவும் எனக்கு அனுப்பியிருந்தார் நான் அதை கேட்டேன் அவரும் ஆக்சுவலி நல்லா பாடி இருந்தார் அந்த மாதிரி ஸோ பாடி நான் வந்து அவரை தேங்க் பண்ணேன் ஓகே ப்ரோ தேங்க்யூ அண்ட் அவருக்கும் விஷ் பண்ணேன் சூப்பர் சிங்கர் ரவுஃபா மேம் அவங்க பற்றி சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தந்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு பெரிய வார்த்தை சொல்லணும்னா எங்களுக்கு வந்து லைஃப் எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்தவங்க அமைச்சி கொடுத்தவங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு கடவுளுக்கு நிகராக வந்து சூப்பர் சிங்கர்ஸ் எல்லாருமே அவங்கள பார்ப்பாங்க அவ்வளோ அவங்க மேலே அவ்வளோ மரியாதை ரொம்ப வருஷமாக அவங்கள பற்றி தெரியவே தெரியாது இப்போ இல்லை அவங்களுக்கு சீசனாக தான் அட்லீஸ்ட் அவங்க வெளியவா வந்து தெரியவே தெரியாது அவங்க தான் இன்ஃபேக்ட் நான் ஒரு ஆர்டிகிளே படித்தேன் அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கே அவங்க தான் அந்த ஷோ டேரக்டர்னு தெரியாத அளவுக்கு இருந்திருக்காங்க இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணுறாங்கன்னா அதில் முழுமையாக அதில் இறங்குவாங்க டக்கு டக்குன்னு அந்த விஷயத்தை வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து நம்ம வந்து யோசிச்சு கூட பார்க்க மாட்டோம் கடை கடை கடக்கடை முடிச்சிருவாங்க அது இப்படி தான் வருவாங்க ஆ இது ஓகே அது என்ன ஆ சரி ஓகே இதை நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எபிசோடை முடிஞ்சிருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு அவங்களுக்கு வேலை அந்த அதான் சொல்கிறது அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஒரு ஒரு வேலை அப்படின்றது நம்ம வந்து வியந்து நான் நிறைய வியந்து போயிருக்கேன் உண்மையாக பர்சனலாக சொல்கிறேன் அஜய் கிருஷ்ணா அண்டு நான் மட்டும் இல்லை அஜய் கிருஷ்ணா ஆகட்டும் பூவையார் ஆகட்டும் மூக்குத்தி முருகன் ஆகட்டும் 
எங்கேயோ இருந்த ஒரு மூளையில் இப்போ நான் தான் வந்து தண்டையர்பேட்டில் வந்து ஏதோ ஒரு மூலையில் இருந்த பையன் உதித் நாராயண் அஜய் கிருஷ்ணா உதித் நாராயண் வாய்ஸில் இவன் பாடுவான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் வந்து உலகத்துக்கு காமிச்சவங்க எவ்வளோ பேரை வந்து உலகத்துக்கு வந்து எதோ மூலையில் இருக்கிற நம்ம தமிழர்களுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தின ஒரு விஷயம் அவங்க வந்து அவ்வளோ இதுவாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு ஒரு ஒருத்தவங்களை சூஸ் பண்ணி ஓ இவங்கள வந்து இது பண்ணுன்றது ஸோ அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை சொல்லுவேன் எப்பவுமே வந்து காலம் முழுக்க என்னோட என்னோடய ஆத்மா இந்த உலகத்திலேருந்து இதை விட்டு போகிற வரைக்குமே அவங்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் என்னோடய ஃபேமிலியே வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கு உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் விஜய் டிவி அண்ட் ரோஃபா மேம் எங்களோட என்னோட பர்சனலாக என்னோடய லைஃப்பில் ஆகட்டும் சோ பசங்கஸ் நிறைய பேரோட லைஃப்பை வந்து மாற்றினவங்க வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தவங்க இப்போ உங்ககிட்ட பேசுகிறதும் அந்த அவங்க அவங்க ஒருத்தவங்களால தான் நான் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது கண்டிப்பாக ஸோ உங்களுடைய ஃபிலிம் சிங்கிங் பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபிலிம் சிங்கிங் அதுதான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக வந்து ஹிப்பாப் ஆதி அவர்கள் கொடுத்தது ஹிப்பாப் தமிழ் அவர்கள் கொடுத்தது ஸோ அது வந்து என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலோவாக எனக்கு வரல பட் பேக்கிங் நாங்கள் ஆக்சுவலி ரஹ்மான் சரோட பொன்னியின் செல்வன் அந்த இதுக்கு போயிருந்தது ப்ராஜெக்டு ஸோ நான் வந்து எனக்கு சடனாக காலம் ஆக்சுவலி சூப்பர் சிங்கர்ஸ் எல்லாமே கூ அங்கே ரெகுலராக பாடுறது சார் கிட்ட வந்து பேக்கிங்லாம் பாடுவாங்க ஸோ அன்னைக்கு நிறைய சிங்கர்ஸ் தேவைப்பட்டுருந்துருக்காங்க ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி படத்திலலாம் பாடியிருக்கேன்ற ஒரு விஷயம் சூப்பர் சிங்கர்லேயே இருக்கா அந்த பையன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு தான் ரஹ்மான் சார் இந்த பஞ்சதன் ஸ்டூடியோனு சொல்லி நம்ம கோடம்பாக்கமில் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு அங்கே வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட் சூப்பர் சிங்கர் ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்ம சண்பகராஜ் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி டே இந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்கடா வாடா அப்படின்னு சொன்னதும் சரி ஓகே அதனால் நான் அந்த மூவியில் பாட போய் தான் நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் எனக்கு வந்து வந்தது ஸோ அப்போது நான் வந்து ரஹ்மான் சார் அங்கே தான் ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று பெரிய விஷயம் இல்லை ஆக்சுவலி ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயம் ஒன்று நடந்தது ஸோ அது வந்து நான் உள்ளே போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா மணிரத்னம் சார் வந்து லெஃப்டில் வந்து அங்கே உட்காந்துட்ருக்காரு அவர் ஜஸ்ட் அவர் வேறு ஏதோ ஒரு ஒர்க்காக உட்காந்துட்ருக்காரு அந்த அந்த பொன்னியன் செல்வன் அந்த இது சொல்கிறதுக்காகலாம் இருக்கலாம் மேபி வேறு எதனா இருக்கலாம் எனக்கு ஃபஸ்ட் அவரை தெரியல யாருன்னு தெரியல நான் வந்து யாரோ உட்காந்துட்ருக்காங்க ஒரு ஜென்டில்மேன் உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னு தான் நான் வந்து பார்த்தேன் நான் நேராக போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி இவரை நம்ம இங்கேயும் பார்த்துருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஊத்து பார்க்குறேன் அவரை பார்த்துட்டு நான் அந்த ஸ்டெப்ஸில் மறுபடியும் ஏறி இப்படி சும்மா வந்து பக்கத்தில் அப்படி ஓரமாக நின்றுட்டேன் அவர் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கார் நான் இப்படி நின்றுட்டு இருக்கேன் என்னை பார்த்துட்டார் பார்த்துட்டு சிரிச்சார் அவரை சிரிச்சுட்டு ஒன்று ஆ ஹலோ சார் அப்படின்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது பக்கத்தில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டோம் மணிரத்னம் சார் தானே ஆமாண்டா அப்படின்னு ஐயோ ஃபஸ்ட்டு யாருன்னே தெரில நான் அவரை பார்த்தோம் பார்க்காத மாதிரி போயிட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு ஐயோ என்னடா அது ஐயோ அவங்க மணிரத்னம் சார் அடா ஐ சத்தியமாக ரொம்ப எங்கே இருக்கார் சார் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரில் வச்சு பயங்கரமாக இருந்தார் ஸோ நான் வந்துட்டு அப்படியே உள்ள நைஸாக உள்ள வந்துட்டு ஸோ ரெக்கார்டிங் செஷன் வந்தாச்சு எப்படின்னா பண் அது வந்து ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணோம் நாங்கள் எங்களுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஹ்மான் சார் அந்த ஸ்டூடியோக்கு மேலே வந்து அங்கே அர சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ மேலே நாங்கள் எல்லாருமே அந்த பதினாலு சிங்கர்ஸும் வந்து நாங்கள் மேலே போயிட்டு சூப்பர் சிங்கர்ஸ் எல்லாருமே சூப்பர் சிங்கர்ஸ் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் வேறு இதில் இருந்து வந்திருக்கலாம் ஸோ நாங்கள் போயிட்டு எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே லிரிக்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என் லைஃப்பில் நான் பார்த்ததே கிடையாது அதான் லெஜண்ட்னா லெஜண்ட் ரஹ்மான் சார்னா அது ரஹ்மான் சார் தான் அந்த ஒரு விஷயத்த அவர் வந்து சிம்பிளாக காமிச்சார் எங்கள் எல்லாருக்குமே லிரிக் எல்லாருக்குமே கொடுத்தாச்சு எங்கள் எங்கள் போர்ஷன்ஸ் நாங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் பாடணும் யார் யார் ஒரு டீம் டீமாக பிரித்தாங்க பதினாலு பேரில் வந்து அப்படி ஒரு செட் செட்டாக பிரித்து இது மட்டும் தான் இது பண்ணணும் இது இந்த மாதிரி தான் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கீழே வந்தாச்சு ரெக்கார்டிங் இதுக்கு வந்தாச்சு ஸோ நாங்கள் எல்லாம் அப்படி ரவுண்டாக நிற்கிறோம் சார் வந்து அந்த உள்ள ரூமில் வந்து சாருக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சார் உள்ளே வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் சிம்பிள்னா சிம்பிள் அப்படி ஒரு சிம்பிள் ஒரே ஒரு நார்மல் ஒரு கொடுத்தா நார்மல் பேண்ட்டு அந்த கொடுத்தா கேட்க ஒரு பேண்ட் அவ்வளோதான் நேராக வந்தார் வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய ஆ எஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வராரு வந்துட்டு உட்காந்துட்டோன்னா எங்களை பார்க்குறாரு எங்கள் எல்லோரும் நாங்களாம் எனக்கு வந்து நான் நேராக இருக்கேன் எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எனக்கு வந
எங்கெங்கேயோ எதோ எடுத்துட்டு கடைசியில் ஒரு அவுட் வருது இல்லை அந்த அவுட் நாங்கள் கேட்குறோம் எங்கள் எங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறாரு சார் ஓய்யோ So, thank 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 you you. you. so much for thank joining you. us. Thank and, you. Thank uh, all you. your success. Thank you. 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 Thank